1,5 miljón úkrænumanna er nú á flótta. Þetta er mesti flóttamannastraumur í Evrópu síðan í síðari heimstyrjöld. Alltaf 2000 úkrænumenn gæti komið hinga til lands. Fjöldi Rússa hefur flúið heimalandið síðustu daga, meðal annars yfir til Finnlands. Í nágrannaríkjum Úkrainu eru mörg í viðbraðstöðu, til dæmis hefur vopnasala aukist til muna í Litauan. Þjónustu fulltrúi hjólbaðarverstæðis segir óvenju mikið að hafi verið um bíltjón vegna hóla og vegum undanfarið. Neytendur eru ómeðvitaður um bótarétt sinn enda ferlið afar óljóst. Við erum með mjög góðar hugmyndir og skoðanir, stundum betri en fullandafólkið, segja ungmenni sem sóttu landsting samfjöð sem helgina. Húsfyllir var á hitafundi um fyrirhuga fiskeldi í seyðisfyrði á dögunum. Eldismenn lofa vel launið um störfum en áhyggjur eru uppi um áhrif eldisins á ferðaþjónustu. Gott kvöld. Mannréttindastofnun samanniðu þjóðana segir að í minnsta 364 almennir borgarar hafi fallið í stríðs átökunum í Úkrainu og á 800 sæst. Um 1,5 miljón Úkrainumanna hefur flúið landið síðan á 5. dag í síðustu viku. Flóttamannastofnun samanniðu þjóðana segir flóttan frá Úkrainu undanfarna daga þann mesta í Evrópu frá síðari heimstyrjöld. Jón Björgvinsson, fréttaritari Rúf, er í Úkrainu. Já, örtröðu við lestastöðuna hér í Vífi, vestur Úkrainu er mikil en það skipta þau 2000 um sem reyna að flýja land þessa leiðina á hverjum degi. Umferðum borgina er orðin erfið vegna vegtálma og götuvirkja og víða má sjá menn keppast við að smíða fleiri. Hér er útgöngubannur nætur og íbúðarnir eru greinilega að búa sig undir hið versta því við vopnaverslanir er mikil þröng og þær eru menn ekkert að fela hvað þeir hyggja að skera við vopnin sem þeir voru að kaupa. Það er 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 það Skólar eru lokaðir og sama má segja um flest aðra þjónustu en þótt loftvarnar flautur glimji hér af og til og íbúðarnir leiti í skól hefur til þessa aðeins ein sprengja fallið á þessa mikilvægu borg og flóttaleið hér í vestur Úkrainu. Velkomin Jón Ólafsson, við fengum hann að smá innsýn inn í ástandið í Úkrainu sem fer síst batnandi. Er Putin nærði að ná markmiðum sínum? Já, það fyrir þetta dálítið eftir því hver markmiðans eru, þau eru breytileg, hafa breyst. Ég held að það sem við erum eftir að sjá núna er kannski minni hreyfing heldur en hefur verið. Rússneski herinn á eftir að umkringja Kiev, það blasir við, það er búið að umkringja Mariupol í suðri og fleiri borgir verða á vettanlega meðhöndlaða með sama hætti. Síðan munum við sjá hvernig rússneski herinn þrengir að Úkrainu, þannig ég held að Ég held að gangurinn í stríðinu eigi eftir að vera hægari en við sjáum ekki hver markmiðin eru fyrir en þetta stoppar. Já, eins og þú nefnir þá hefur Putin verið kannski í marg saga um bæði ástæður innrásöðinnar. Svo hefur hann bæði sagt að Rússar muni standa af sér þessar efnaðarstvinganir. Hann hefur sagði síðan í gæra að þær jafngiltu stríðsyfirlýsingum. Er þetta eitthvað herkjænsku bræð hjá honum eða er eitthvað að lesa nánar í það hvað hann er marg saga? Ég held að yfirlýsingar Putins Hann er að leita tækifærunum, hann er að prófa sig áfram með yfirlýsingar, hann er að sjá hvernig það virka. Og það er eins með þær eins og það sem hann segir um stríðið sjálft, það er að segja að við getum ekkert ráðið beinlinn síð það. Svo er það ekki bara úkrænumenn sem eru að flótta, heldur rússar flýja líka heimalandið. Þá eru ímis lönd í nágrinni úkræni í viðbraðstöðu, við skulum sjá smá umfyllun það áður en við höldum áfram. Þessi íbúi Vilinius Höðuborgar Litáin er ekki sá eini sem hefur nýtt undanfarna daga til að vífbúast. Og það er ekki bara fleiri sem kaupa sér byssur, mikil aukning hefur verið í aðsókn í próf sem veita að skotvopna leifi. Stríðið hefur áhrif í flestum Evrópuríkjum, ekki síst þeim sem landfræðilega liggja nálægt Úkrainu og Rússlandi. 
Finnland á um 1300 km löng landamæri að Rússlandi. Undarfarna daga hefur mjög fjölgað í hópi þeirra Rússa sem flýja yfir til Finnlands. Everything uh, is going to be more expensive. First of all, and uh, the second uh, we uh, we can't uh, travel, we can't I don't know, we can uh, buy what we want. So everything will be difficult. Sum ferðast yfir til Finnland til að komast til annarra landa, þar sem millilanda flug til og frá Rússlandi er af afar skornum skammti. For past week, uh, trains from Russia have been quite booked, fully booked. We have two trains from Russia coming from St. Petersburg to Helsinki. So actually they, every train has been quite, quite booked. Þannig nýta mörg lestir til að komast frá Rússlandi, annað hvort til að fara í áður áformu ferðalög eða einfaldlega vegna ótta um ótryggt ástand eftir innrás Rússlandshers inn í Úkraini. Jón, eru efnaðast fingarna farnar að býta rússneskan almenning eða er einhver önnur ástæði fyrir því að þau fara? Ég held að þetta sé ekki vegna efnaðast fingarna núna. Þetta er vegna þess að, að fjöldi fólks, sérstaklega yngra fólk, menntað fólk, þeir sem að hafa kannski fjölbreyttari leiðir til þess að afla sér upplýsinga, heldur um margir aðrir, er einfaldlega að missa vonina um að, að Rússland geti orðið það opna líðræðisríki sem að ég held að, að langflestir svona af yngri kynslóðinni geri sér í raunni mesta vonurum mm. eða hafi gert sér mesta vonurum hingað til. Svo að þúsundi verið handteknir í mótmælum víða um Rússland undarfarna daga, er eitthvað að fjara undan stuðningi við Pútin í heimalandinu? Ég held að það segi okkur kannski ekki, ekki svo mikið því miður. Það síðasta talan sem ég sá var að það væri eitthvað nálægt hátt á 15.000 sem hefði verið handtekin og það er auðvitað ótrúlega, það er magnað að, að svona margir skuli gera þetta vegna þess að allir vita að, að það að fara út á götu og láta í ljós andstöðu við stríðið getur haft hryggalegar afleiðingar fyrir mann, jafnvel kostað mann margra ára fangilsistón. Já, kæra þakki fyrir komina, Jón Ólafsson. Allt að 2000 úkrænskir flóttamenn gæti komið hingað til lands og sóttum alþjóðlega vend. Húsnæðir af skornum skammti og leitað hefur verið til stjættarfélaga um að þau leggi þar lið. Fólk heldur áfram að flýja hörmungarnar í Úkrainu. Flóttamannastofnum saminu þjóðuna segir að einu hálf miljón manns hafi yfirgefið landið. Í gær komu 129.000 Úkrainu menn til Póllands sem eru mesti fjöldi á einum degi hingað til. Þið eru búin að vera að funda stíft alla helgina. Hafið einhverju hugmyndu það hversu margir flóttamenn munu koma? Nei, það er nú akkurat verkefni. Það reyna átt að segja því hversu margir koma og raun og veru er ómögulegt að segja hvað það verður. Og Við erum að áætla að þetta gæti orðið sko, svona þúsund til fimmtáhundur, ég afvel tvöþúsund manns á einhverjum tölvörð löngum tímarendar. Stefán segir að eitt stærsta verkefni sem flóttamanna nefndin glímir við er að finna húsnaði fyrir þá sem hingað koma. En það hefur nú gengið bara býsna vel og betur en við áttum von á að, að, að finna húsnaði og, og bæði höfum við fengið hér einka aðila sem er að lána húsnaði og leggja til húsnaði inn í þetta verkefni sem er náttúrulega mjög mikilvægt og, 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 og hjálpar okkur gríðarlega. Miðstjórn AIC samþykkti á fundi sínum á meðugu dag að beina þeim tilmælum til að þetta fyrir að sinna að leggja til húsnaði fyrir flóttamenn. Þar vitum við náttúrulega eru þúsundir íbúða sem stjættafélögin eiga og, og væri frábært að fá eitthvað af þeim þó það væri ekki nema til skammstíma inn í þetta, það myndi létta á. Stefán Vag segir að sveitarfélögin á landinu verði að koma að þessu verkefni. Nú eru aðeins þrjú sveitarfélög sem eru með virka samninga. E, hafið þið svona leita til, til fleiri? Ja, það er verkefnið okkar núna. Við þurfum að gera samninga við fleiri sveitarfélög. Ég hef sagt það og ítreka það bara hér enn og aftur að ef að þetta verkefni á að takast eins og við viljum og höfum lagt upp með, þá verðum við að fá breiðari samstöðu sveitarfélag á landinu til að koma inn í þetta með okkur. Öðruvísi verður þetta mjög erfitt og mjög þungt. Flóttamanna nefnd ætlar að óska formlega eftir aðkomu sveitarfélaga að þessu gríðar stóra verkefni. Ég er mjög, hef mjög miklar og góðar vantingar til þess að það verði jákvæð viðbrú frá sveitarfélaga. Prestur rússnesku rétttrúnaðakirkjunar segir mikilvægt að halda stjórnmálaskoðunum utan veggja kirkjunar. Fulltrúar kristina trúfélaga, trúfélaga tóku höndum saman í dag og hreinsuðu skemmdarverk af bænahúsi kirkjunar. Dæmi er um að rússar sem búa erlendis verði fyrir aðkasti vegna innrásarinnar í Úkrænu og Íslandi hefur þessa einni orðið vart. Á dögunum voru skemmdarverk unnin á bænahúsi rússnesku rétttrúnaðarkirkjunar og tveir hakakrossar teknaðir á það. Fulltrúar samstarfsnefndar Kristina Trúfélaga komu saman í dag og hjálpuðust að við reynsunastarf. Ótjunar, í þau í sína nýbysig, 
Trúarleið tvar sögðust saminaðir gegn stríðunum og fordæmdu skemmdarverkin. Bara nákvæmlega það sem þeir, skemmdarverk og vandalismi sem að skila engu í þessari stöðu sem við erum í, sko. Þvert á móti, þetta afvegaleiður og hérna, það er bara stætt. Þessar hörmungar sem eiga sér staðna, eiga ekki að vera núna á 20. og 4. öl, það er það að gengur ekki upp svona. Við tökum ekki afstöðu í deilum þessara ríkja, þannig er þeirra mál, en við byrjum um frið. Prestur rússnesku rétturunar kirkjuna segist hafa verið sorgmættur þegar hann sá skemmdarverkin. Hann svara því ekki beint hver ástæða kirkjuna sér til stefnu stjórnvalda í Kreml, en að kirkjuna ég vera staður þar sem allir geta yðkað trú sína óháð skoðanum. Ég byrjum að það er 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 að það Russia brings freedom, they can come and pray, pray for the peace. Fasta fulltrú Íslands hjá NATO segir það hafi við áfall að fá símtalu með að nótt um að innrás var í hafin í Úkrainu. Sendiherra Íslands í Brussel segir að sendiherra samfélagið í borginni hafi reynt að sína Úkrainu samhug og stuðning á fleiri vegu en með efnaðast þingunum gegn Rússi. Miðpunkturinn í viðbröðum Evrópu er í Brussel eðli málsins samkvæmt enda eru bæði Evrópusambandið og Atlasarsbandalægið með höfuðstöðar í borginni. Sendi herrann hjá Atlasarsbandalæginu segir innrásinn að hafa komið nokkuð óvart, þrátt fyrir að gert hafi verið ráð fyrir að svo gæti farið, en Atlasarsbandalægið hafi reynt sitt ítrasta til að koma í veg fyrir innrásinna. Þegar að símtali kom þá er maður að sjálfsögðu í áfalli og jú, vissulega kom að einhverju leiti á óvart. Það er þó að vissulega hafi verið búið að ræða að þessi stund gætir um við upp. En stapirlegt og það nú er, þá kom hún, þannig að ég fekk símtalið um miðja nótt og við vorum komin hér á fund í fastaráði tæplega þremur klukkustundum síðar. Sendiráði í Brussel er í nánu sambandi við Evrópusambandið en efnaðastingarnir gegn Rússum sem Ísland tekur þátt í er á vegum sambandsins. Sendiherrann segir sendiherra samfélagið sína stuðning á fleiri vegu, til dæmis koma á þriðja tug sendiherra saman fyrir helgi. Tóku hús á starfsbróður okkar frá Úkrænu til þess að vott honum samhug og samstöðu í þessum erfiðu aðstæðum og til margs um það höfum við líka dregið fána Úkrænu að hún er hér við sendiherrabústæðin í Brussel. Þannig að það er svona stuðningur og samhugur af tákrænu toga en við tökum auðvitað höfum líka látið til okkar taka með því að taka undir og innleiða þingun og aðgerðirnar auðvitað mann og þar og neyðar aðstóð. Og þá höfum við að öðrum fréttu. Þjónustu fulltrúi Hjólbarða verstæðis segist vartu muna eftir verra ástandi á götum höfuborgarsvæðisins og segir tjón vegna skemmda geta hlaupið á hundruðum þúsunda. Bæjarfélegur ekki bótaskild nema hóla sem veldur tjóni hafi verið tilkynnt áður. Fjöldi ökumanna hefur síðustu vikur skemmt bíla sína og sprengt ekki slæmum hólum á vegum vegna umhleypinga og álegið að hjólbarða verstaðum landsins er samkvæmt því. Já, þetta ég er bara mannvallegt, þetta hefur verið svona grimt. Malbyggi verið svona mjög lélegt, það verið svona illa mert og svo náttúrulega þessi nýrri bílar allir að læri prófíl á dekkjunum, þóla svona maldur svo mjög illa. Þá fækkar óðum nýjum bílum sem útbúnir eru varað ekki. Þannig að við erum á fullu hérna alltaf dag að ná í bíla eða dekk eða dekk og felgur eða hvað það er. Og tjónið getur verið mikið. Felgur undir mjög flottan bíl, kannski rafmarsbíl, er að kosta 250.000 stykki. Það eru dýrar felgur, mjög algengt 50.000-80.000. Dekkin á þess að betri bíla eru kannski 30 til 50 og oft þarf að kaupa tvö, jafnvel fjögur eða það eru aldrei spilar og svona. Þannig að þetta er tilfennilega tjón og það er það eru sóun því að dekkin eru kannski óslitið, en bara ónýtt. Bótaskilda myndast ekki á bæjarfélög eða vegakerðina fyrir þau fá vitnustu af hólinni og gera ekki við hann eða vara við henni. Kasko trygging bætir annars tjónið. Ferlið er þá nokkuð óljóst en fólk sem verður fyrir tóni vegna ástands á vegum þar bæði að hafa sambætt við umsvona aðla vegarins til að tilkynna hólina og tryggingafélagsveitarfélags til að kanna hvort bótaskilda sé fyrir hendi.
Fólk er mjög óvissnað að gera, það er það. Ég skil það mjög vel. Ég held að sé engin leið sem er svona greinilega og líðs hvernig fólk að hafa þessu skil. Ekki heilst með það. 46 krefjast sandgirnisbóta fyrir misgjörðir á opinberum stofnunum fyrir föllu börn. Flesta þeirra snýr að skálatúni, sólborg og sólhimum í Grímsnesi. Umbóðsmaður sandgirnisbóta býst við niðurstöði þessi mál í kringum páska. Ríkistjórnin lagði fram frumvart þess efnis að fötluð börn á vistheimilum ríkisins fengju bætur. Í framhaldi að því kallaði síslumaðurinn á Norðurlandi eistra eftir kröfum. Umsóknarfrestur var framlengdur vegna fárra krafna en rann út í vikunni. Af þeim 46 umsóknum sem bárust vörðuðu 12 þeirra vistheimilið skálatún í Mosulsveit. Þetta er unni sko aðalega skálatún, sólborg og sólheimilega Grímsnesi. Og síðan allnokku fjöldi heimila sem er unni kannski eina eða tvær umsóknir og sem við þurfum að skoða bara. Heimila sem kannski eru litlar upplýsingar til um mörgu tilvikum. Málin eru margvísleg og gerðust á ólíkum tíma. Mögulega þarf í einhverjum tilvikum að hafa samband við umsækjendur eða umbóðsmenn þeirra til að óska eftir frekari gögnum og skýringum. Elstu málin á aftur til 1950 og þau yngstu til 1993. Um er að ræða einstaklega sem eru mörgutilgum mjög fallæðir og geta kannski ekki mörgutilgum raki sína sögur sjálfir. Þetta er svona misjafnar sögur raunni. Margar eru mjög líkar því sem var það kópa og sælið en aðrar eru svona kannski óljósar og var það einhvern það að fólk ólst upp mjög lengi á heimilum og það sem að allavega aðstandið þau töldu aðbúnar var ekki nóg góður. Ríkið greiti fyrst sangirnisbætur árið 2010 vegna breyðuvíkumálsins. Alls hafa um 1200 fengið slíkar bætur greittar og nema þær samtals um 3,7 miljörðum. Tekist var á um áformað 10.000 tóna lagseldi í seyðisfyrði á hitafundi í félagsheimilun í vikunni. Fiskeldið lofar störfum og uppbyggingu en heimamenn hafa áhugjur á sjónmengun og að eldið trubli siglingar skemmtiferðaskipa. Bæjarbúar streymdu á fundin í herðubreið og heita má að húsfyllir hafi verið. Forsvarsmenn fiskeldi Söstfjarða bóðu til fundarins en heimamenn hafa gagrýnt samráðsleysi. Eldis anstæðingar höfðu komið fyrir spjöldum þar sem fiskeldið er afþakkað. Eldis menn lofuðu átjón vel launuðum störfum á seyðisferði, mentunarmöguleikum, styrkjum og uppbyggingu, kaupum veitinga og gistingar af fyrirtækjum. Seðfyrðingum og fulltrúum múlaþings svíður að sveitarfélagið hafi ekkert um eldið að segja en það er óháð strandsvæðaskipulagi sem er í vinnslu því að lögum skipulagið eru svo ný til komin. Fulltrúar vá félag sem verndun fjarðar heldu því fram að vegna helgunar svæðis sæstringsins farræs og siglinga skemmtiferðaskipa væri hreinlega ekki pláss fyrir tvær af þremur eldistöfum. Eldismenn sögðu að hönnun eldisramma og akkera myndi taka með á því. Ég held að það séu bara flest allir ornir upplýstir um það að fiskeldi í ornir sjókuðum er bara batt síst tíma og mengun og úrgangur og annað sem kemur frá þessu er bara ekki ásættalegt í nútíma fiskeldi. Segðis eru náttúrulega stór ferðamannabær og við höfum byggt upp orðsbor síðastlega 20 ár sem ferðamanna sem svona heitasti ferðamannastaðurinn á Austurlandi og þetta fer bara mjög illa saman við þá orðsbór sem við höfum lagt mikla vinnu í að byggja við. Er þið ekki trættir um að vera að spilla útsýni fyrir ferðamennum á stað þar sem að ferðaþjónusta er mjög mikilvæg? Nei, við höfum ekki neinar áhyggjur á því. Í fyrsta lagi er það nú þannig að þær staðsetningar sem við verðum hér með í ferðinum eru ekki sýnilega frá þorpinu og öðru lagi höfum við ekki fengið neinar kvartanir eða fundið fyrir því að hvorki ferðamenn ne ferðaþ Og við höfum rauninni fundið frekar fyrir því að ferðamenn eru áhugasamir um starfsemi okkar og dagleg störf heimamanna. Landsmót Samfjörs var haldið um helgina. Ungt fólk af öllu landinu hittist til að skemmta sér og öðrum og læra sitt hvað nýtt. Landsmótinu lauk með þingi þar sem málefni ungs fólks voru rætt. Landstingið var fyrst haldið árið 2003 í frísnumistinni Miðbergi í Breiðalti. Nú, 19 árum síðar, er það haldið á kólsvelli og ber yfirskriftina hvað finnst okkur. Markmið þingsins er að ræða málefni ungs fólks og þær aðgerðir sem þarf að fara í strax. Vitið þið öll hvað feminismi er? Umhverfismál, feminismi og geðheilbriði voru hluti af málefnum þingsins en hvar stöndum við þegar það kemur að geðheilbriði ungs fólks? 
mér finnst umræðan vera svolítið loku, hindist að þetta opna þess umræðina og það er eitt, ég er að sjá um geilbriðina í mínum umræðahóp og ég er að spyrja svolítið um hvernig það væri að opna umræðina og hvers vegna hún er svona loku og hvað væri að gera. Eru þið komið einhverja laust? Nei, enga eitthvað svoleiðis, bara að tala saman og segja hvað okkur finnst. Hvað verður um alla vinnuna á þingi? Ég held að hún verið send inn til ráðunetana og úr því það verið fara að vinna úr punktunum og svona skoða hvað er þetta að gera betur. Ég býr á Akri, við ákveð sem tæki fara að fara í skóla í bænum og það er ekki vist. Verðið þið til í að kjósa núna? Já, ég verðið kjósa. Finnst þér hlusta nægilega mikið á ungt fólk í dag? Nei, það mætti alveg vera tölulegast meira sko. Hvaða breytingar vilt þú sjá í samfélaginu? Kannski bara fyrst og fremst að þessi hlusta á raddir okkar ungs fólks. Við erum með mjög góðar hugmyndir og skoðanir og stundum betri en fullar og fólki í skoðanina. Og þá að veðri. Það lægir vestan til í kvöld og kólnar með slittu eða snjókomu. Áfram rigning suðaustalands fram á nótt en að mestu þurft norðaustan til. Á morgun verður suðvestanátt, 8 til 15 metrar á sekundi og jel en léttir til um landið austanvert. Hiti í kringum frostmark. Sigurð Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfunar að lokkum íþróttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér um í kvöld. Íslenska kvennalandsliðið í handbolta mætti Tyrklandi í setni leik liðana í undankefni EM 2022 á ásvöldum í dag. Úrslitin reyðust á Íslandsmótin í borðtennis. Það var voðum ekki bara andlegt sko, það er bara hausinn sko. Keppni á vetrar Olympiumóti fallara held áfram í Beijing í nótt og Íslendingar voru í eldinjun í Þýskalandi. Þetta og fleira í íþróttum hér á eftir. Og þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Ein og hálf miljón Úkrænumanna er nú að flótta. Þetta er mesti flóttamannastraumur í Evrópu síðan í síðari heimstyrjöld. Allt á 2000 Úkrænumenn gæti komið hingað til lands. Fjöldi Rússa hefur flúið heimalandið síðustu daga, meðal annars yfir til Finnlands. Í nágrannaríkjum Úkrænu eru mörg í viðbræðstöðu, til dæmis hefur vopnarsala aukist til muna í Litáan. Þjónustu fulltrúi hjólbarða verkstæði segir að óvinjum mikið hafi verið um bíltjón vegna hóla á vegum undanfarið. Neytendur eru ómeðvitaður um bótarétt sinn en það ferlið afar óljóst. Við erum með mjög góðar hugmyndir og skoðanir, stundum betri en fullandafólkið, segja ungmenni sem sóttu landsting samfjö sem helgina. Húsfyllir var á hitafundi um fyrirhugað fiskeldi í seyðisfyrði á dögunum. Eldismenn lofa vel launuðum störfum en áhyggjur eru uppi um áhrif eldisins á ferðaþjónustu. Þá verður þessu að ljúka hjá okkur í kvöld. Næstu fréttir verði útarspurkulegan tíu í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á vefnum Rúpur.is. Takk fyrir samfylginu um helgina, verðið sæl og hafið það gott. á rúf í kvöld. Ég er þess maður þessi félagarmennum fyrir sunnan og nokkuð um síðan voru þeir búin að senda gámfullan af dóti og fólk er alveg að fíla þetta í ræmur. Landin ferðast um Ísland og hittir skemmtilegt fólk.